Guatemala ha avanzado en la construcción de una nueva institucionalidad para apoyo del sector micro, pequeña y mediana empresa, gracias al creciente reconocimiento que el sector social y político le está otorgando dentro de la economía nacional. Reconocen sus potencialidades para desarrollar el país. La importancia radica en la creación de nuevas fuentes de trabajo, lo que desencadena una serie de acontecimientos positivos para los trabajadores y sus familias. Además, contribuye al crecimiento y desarrollo económico y social del país. La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa Guatemalteca, FEPIME, agrupa a empresarios dedicados a actividades productivas y comerciales, velando por los intereses de sus asociados y del sector de la pequeña y mediana empresa guatemalteca, propiciándoles un mejor clima de negocios, brindándoles ventajas para ser más productivos y competitivos. FEPIME contribuye a aprovechar y desarrollar y potencializar ese espíritu emprendedor que todos los guatemaltecos llevamos dentro. Hoy nos acompaña el licenciado Ernesto Morales, presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa Guatemalteca, FEPIME. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias Luis, eh, te agradezco la oportunidad eh, por parte de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa. Estamos con toda la intención pues, de participar en cualquier actividad que divulgue todo lo del emprendimiento de nuestros asociados y de tal manera eh, todo lo que beneficia a ellos, por lo cual es un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. ¿Por qué es importante el desarrollo empresarial en nuestro país, Guatemala? Sí, definitivamente todo el sector empresarial eh, compone el aparato productivo generador de todo el empleo, generador de esa, de esa riqueza y del aprovechamiento de todos esos recursos que tiene Guatemala. Dentro de lo que compete al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, te puedo decir que realmente nosotros hemos estado tratando de dotarla de todas las herramientas necesarias para que este sector pueda fortalecerse y desarrollarse. Hemos visto que eh, en países como Taiwán, como la Unión Europea, la PYME ha sido el motor generador de ese crecimiento económico, por lo cual nosotros eh, no queremos inventar nada, lo único que necesitamos es el apoyo eh, y hacer las alianzas estratégicas tanto con el sector gobierno como con el sector empresarial, que de hecho ya hemos hecho los acercamientos con, por ejemplo, a nosotros nos compete eh, ver la situación de la política eh, que está llevando a cabo el Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Desde el inicio de este gobierno hemos hecho los acercamientos, consideramos que vamos por muy buen camino. Lo que hemos querido decir es que el desarrollo rural es importante, pero también es importante fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. En los países desarrollados vemos eh, la relevancia de estos sectores que inclusive la micro, pequeña y mediana empresa significa más del 80% de la generación de Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la diferencia entre la micro, pequeña y mediana empresa guatemalteca? Sí, eh, por ejemplo, existen varios rangos y depende, de, si lo vemos, del tamaño de, de, del número de empleados que tienen o de los niveles de facturación. Si lo vemos por el número de empleados, una microempresa la compone de 1 a 5 empleados. Una pequeña empresa, estamos hablando de 5 a 20 o 50 empleados, podríamos decir, y una mediana empresa de 50 empleados hasta, podemos decir, hasta 200. De 200 en adelante ya se considera una, una gran empresa. ¿Cuál es el impacto al dinamismo de la economía, a la generación de Producto Interno Bruto, contribución a las exportaciones del sector de la micro, de la pequeña y mediana empresa nacional? Sí, eh, actualmente la, los asociados de la Federación de Pequeña y Mediana Empresa son empresas formales. Sí. Eh, la, la economía formal la compone, está compuesta en un 80% por pequeñas y medianas empresas, las cuales contribuyen al Producto Interno Bruto con un 38% del PIB. Es ahí la importancia de, de que se le fortalezca, porque si, esta, si estas empresas logran alcanzar un, un nivel de desarrollo, su contribución va a ser más al PIB. Importante también el desarrollo de la Unión Aduanera Centroamericana, porque eh, nuestras empresas cada vez son más regionales, es decir, están pensando ya en un mercado de 47 millones y estamos pensando en Centroamérica y una parte del, del Caribe. ¿Cuál es esa visión que se ha ido impulsando a estos nuevos empresarios para dinamizarlos y operar ya en una forma regional, por supuesto que en los segmentos de mercado específicos donde ellos son competitivos. Definitivamente, eh, a nivel centroamericano las pymes eh, están eh, dentro de un rango del 
sí. de la economía y contribuyen con el 50% del empleo. Nosotros consideramos que todos los tratados de libre comercio son buenos siempre y cuando dotemos a los pequeños y medianos empresarios con las herramientas para poder afrontar todas esas eh, posibilidades y esas fortalezas que nos pueden devenir. Pero lo debemos de, lo debemos de preparar para que no vaya también en lugar de ser una ventaja o una desventaja para ellos. Es decir, hay que prepararlos para que sean más competitivos. Ahora, deberíamos de aplicar una forma matemática muy simple para evaluar si nos conviene o no un famoso llamado tratado de libre comercio. Y la ecuación matemática sería muy sencilla. ¿Cuántos puestos estamos perdiendo, pero también cuántos puestos estamos ganando? ¿Y cuál sería la contribución al Producto Interno Bruto? Hacer una balanza entre importaciones y exportaciones. Es decir, que no deberíamos de entrar únicamente a esquemas comerciales conceptuales solo porque nos digan es bueno. En la práctica hay que verificarlo si realmente es de beneficio para la mayoría del país o en su momento eh, mejor eh, tomar una delatoria y decir vamos a mejorar más la competitividad del país como lo han hecho eh, Chile, por ejemplo, y México. Interesante el tema del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa con FEPIME. Vamos a un corte y luego continuamos. Continuamos con inversión y desarrollo en el tema de la micro, pequeña y mediana empresa. El factor de la energía, eh, ¿qué tanto está influyendo en la competitividad de las empresas? Vemos que estamos dependiendo altamente eh, de una factura petrolera que nos está costando más de 2.300 de millones de dólares al año. Vemos los incrementos significativos, sabemos de los recursos hídricos y eólicos, geotérmicos que tenemos como Guatemala, pero no la hemos aprovechado en su potencial. ¿Cuánto está afectando a la micro, pequeña y mediana empresa el hecho de que no estemos generando suficiente energía con recursos renovables guatemaltecos? Sí, realmente eh, ese es un tema que se tuvo que haber abarcado desde hace mucho tiempo. Yo considero que lo hemos estado postergando y a veces hasta que no, estamos en las, hasta que no vemos las crisis es que no tomamos eh, decisiones al respecto. En este sentido, consideramos que hay muchas pequeñas y medianas empresas, aún las grandes empresas, por supuesto, que tienen la capacidad para invertir en este tipo de, de emprendimientos y en este tipo de, de generación de, de energía. Y definitivamente nosotros tenemos los recursos suficientes como para poder surtirnos y ser autosuficientes en este sentido. Definitivamente que el costo de la energía actual es una de las cuestiones que también está afectando a la micro, pequeña y mediana empresa debido a que eso se va directamente a sus costos de producción y al final lo tienen que trasladar al consumidor final. Si nosotros logramos abastecernos de fuentes de energía eh, de, de otro tipo que no sean precisamente generadas por diésel o por combustibles o aún de otro tipo de, de generación de corriente eléctrica, eso va a ser que la tarifa sea más baja, entonces vamos a tener, poder ser más competitivos. Es decir, necesitamos mejorar el elemento del costo eh, energía para ser más competitivos. ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Qué es lo que está impidiendo realmente el desarrollo de la micro y pequeña y mediana empresa? Aprovechar ese espíritu emprendedor que la mayoría de guatemaltecos tenemos, esa capacidad de ideas, ese espíritu de salir adelante y mayormente en el área rural. Sí, definitivamente eh, nosotros nos hemos enfocado como federación a prestarle a los asociados eh, temas de capacitación, temas de asistencia técnica, lo cual lo hemos hecho bien. Hemos eh, tenido el apoyo de la cooperación internacional, eh, no está de más decir que la Unión Europea con su programa de apoyo a MIPES que coordina con el Ministerio de Economía nos ha prestado, pues en realidad hemos logrado hacer muy buenos proyectos. El día de ayer hicimos el lanzamiento de un, de un diplomado que se, inicia, se inició ayer y termina el 10 de diciembre, que es referente a la internacionalización de las pymes. Ahí les estamos dotando a, a, a los pequeños y medianos empresarios, aunque no estén en la capacidad ya de exportar, de todas las herramientas que conlleva el comercio internacional para poder eh, ser ellos competitivos y poder 
internacionalizar sus productos. Darles una visión global, porque no, no importa no. si están exportando a Australia o Sudáfrica o Singapur, lo importante es que ellos tengan la conciencia que están compitiendo con empresas que vienen de, esos, eh, de esas latitudes. Ahora, los obstáculos puntuales que impiden realmente ese desarrollo y crecimiento, ¿cuáles serían? Definitivamente eh, mencioné estas dos cuestiones de capacitación y asistencia técnica porque el tema medular es el acceso a crédito. Actualmente hemos eh, tenido algunas reuniones con gente del Banco Mundial, con gente que ha venido del Departamento del Tesoro, y se ha estado identificando que definitivamente eh, si uno evalúa las, los sectores que han tenido acceso a crédito, es como una U. Aquí está la microempresa, aquí está la pequeña y aquí está la mediana empresa y aquí está la gran empresa. Únicamente en estos dos polos eh, se ha estado eh, han estado pues llegando los créditos, pero a la pequeña y mediana empresa realmente es muy poco lo que ha estado accesando. ¿Y qué créditos. es lo que impide? ¿Es una voluntad política del gobierno? ¿Será una legislación? ¿Será la estructuración del esquema financiero nacional? ¿Qué necesitamos hacer si ya hemos visto que los países desarrollados han avanzado un crecimiento económico y social importante apoyando a las micros, pequeñas y medianas empresas. Si ya vemos que representan más del 80% de la generación de Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que se necesita hacer entonces para dinamizar y para hacer más accesible el crédito a las micros, pequeñas y medianas empresas? Sí, actualmente existe ya la ley de garantías mobiliarias a partir del primero de enero de este año. La realidad es que todavía le falta el reglamento que una ley sin reglamento pues es, es un manual operativo y en el cual está el registro, el mismo de, de constituir el registro de, el registrador de garantías mobiliarias. En este sentido, eh, consideramos que es una buena ley, porque eso le va a permitir al pequeño y mediano empresario garantizar to, eh, los bienes eh, muebles, no únicamente bienes inmuebles, porque mucho pequeño y mediano empresario carece de bienes inmuebles como para poder hipotecar y con, esa, con ese dinero poder invertir en su negocio. ¿Eso quiere decir que entonces podrán dar como garantía una máquina, un equipo, mobiliario, herramientas que ellos tienen? Incluso incluso de lo que mencionaste, eh, se pueden ellos garantizar aún, eh, por ejemplo, si es una empresa que se dedica a la crianza de ganado, pues su, su dato ganadero, eh, si es una empresa que es de agroindustria, sus cosechas... Eh, si es una empresa, eh, aún se van a eh, poder dar en garantía los documentos de embarque. O sea, es una, o sea, una, una... Una factura a cobrar, una carta de crédito. Un conocimiento de embarque, por ejemplo, de un embarque que ellos van a recibir. Y estamos hablando en el sentido tanto de, de industria, comercio y servicios. O sea. Muy importante. Ahora esta ley, tengo entendido que se aprobó hace más de un año. ¿Qué estamos esperando para tener el reglamento? ¿De quién depende...? Tener una ley sin reglamento y que no se aplique es como tener una enciclopedia guardada en un closet bajo llave. Ahora, ante esta época de crisis, ante la falta de empleo, ante estas uh, situaciones difíciles que se están presentando, eso debería ser una prioridad nacional. ¿Cuándo va a estar ese reglamento y llevarse a la práctica va a tener que estar presupuestado para establecer ese registro a partir del próximo año? Es decir que ya en enero del año 2009 debería estar funcionando. Pues yo aprovecho este espacio para, para hacer esta solicitud al Honorable Congreso de la República que nos den viabilidad en este sentido. Ese reglamento es importantísimo. La pequeña y mediana empresa necesita accesar a créditos blandos. Eh, la, constituir ellos su propio equipo, su propia herramienta como garantía es una gran ventaja y de esa manera vamos a lograr fortalecer y desarrollar en realidad ese sector que tanto lo necesita y que es de tanta importancia para la economía nacional. Es urgente, es importante, debe ser prioridad 1, prioridad triple A, entonces se necesita ese reglamento, establecer el registro de garantías mobiliarias y ubicar los fondos. Ahí eh, es importante que tanto el Congreso como el Ministerio de Economía trabajen en conjunto para llevarlo a la, a la práctica. Yo tengo entendido que el Ministerio de Economía ya hizo su parte. Ahorita con, eh, correspondería al, congre al Honorable Congreso hacer eh, ya eh, una realidad el reglamento y en base a eso constituir ese registro y de darle marcha para adelante porque la verdad en los países en, en donde ya está esa ley funcionando se ha visto el impacto que ha causado porque esa es otra cosa. Existen muchas leyes, existen muchos proyectos, pero 
debemos ya aprender los guatemaltecos de que se debe de medir el impacto, que en realidad todas las acciones, tanto de la cooperación internacional como la legislación nacional, hay que medir el impacto en realidad, ver si en realidad está llegando al sector a que va dirigido. Yo creo que ahí va a estar el éxito, el éxito de cualquier acción que hagamos, tanto a nivel público como, como privado, y ver si, si al momento de, de ver ese impacto se tiene que notar en el desarrollo y en el crecimiento económico del país. Entonces se tiene que enfocar realmente a los, a los sectores donde más se necesita y donde va a tener el mejor impacto. Yo estoy seguro que en este momento... Todos los diputados están viendo este programa y aprovecho para hacerles un llamado, que realmente ellos vean la prioridad y seguramente se pueda llevar a la implementación a partir de, de enero de 2009, ideal que hubiera sido a partir de enero de 2008. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo y el tema micro, pequeña y mediana empresa, el apoyo que está dando FEPIME para el desarrollo de este importante sector. ¿Cuáles son las oportunidades en los mercados internacionales para la micro, pequeña y mediana empresa? Sí, en realidad eh, a nivel regional de toda Centroamérica, eh, la micro, pequeña y mediana empresa ha cumplido, considero yo, hasta este momento el papel que le toca jugar. Ahorita ya se está preparando para aprovechar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues hay que cumplir ciertas normas de calidad, hay que estar certificado en algún tipo de, de producción y por ende con Europa lo tenemos que hacer igual. Yo considero que para Estados Unidos tal vez eh, a mediano plazo ya se están realizando, alguna, algunas empresas ya lo están haciendo, pero para que en realidad se aproveche al máximo las tenemos que seguir preparando como dije al principio. Eh, yo considero también que es importante que toquemos un tema, Luis, que ya existe en los demás países. Aquí en Guatemala actualmente no existe una ley de la pequeña y mediana empresa. ¿En qué sectores está más concentrada la micro, pequeña y mediana empresa? Es decir, el agrícola, el agroindustrial, el industrial o de servicios. ¿Y en qué sectores tenemos más potencial de desarrollar eh, a Guatemala en, en el factor de micro, eh, pequeña y mediana empresa. Te quiero comentar, eh, FEPIME tiene 21 años de existir, nace a la, con su personería jurídica a partir del año de 1987. Estamos conformados por 12 gremiales y cuatro asociaciones, entre las cuales tenemos eh, gente, gente que se dedica a lo que es eh, puramente metal mecánica, eh, transportes, comercios, servicios tenemos una asociación de ganadería integral, tenemos gente que se dedica a agroindustria, eh, artesanías, muebles, o sea, nosotros cubrimos todas las actividades económicas dentro del rango de pequeña y mediana empresa. Eso es lo que nos diferencia de las demás cámaras, que también somos parte nosotros integrantes de, del sector productivo del país, pero ellos nos han eh, manifestado también eh, su solidaridad, porque han visto que el esfuerzo de la PYME y lo que en realidad representa es Si se le da el apoyo necesario, es beneficio para el país. ¿Qué factores adicionales de competitividad, eh, de eficiencia se están trabajando para eh, llevar mayor tecnificación, elevar la competitividad, proyectarlos a más mercados? Es decir, ¿cuál es la, la estrategia integral que se está trabajando a nivel nacional para desarrollar eh, este sector? Sí, nosotros tenemos un programa de asesores internacionales. Este es un programa que nos apoya la Unión Europea. Son gente, jubilados de la Unión Europea que vienen a dar consultorías específicas a las empresas. Lo hemos tenido ya en empresas que se dedican al, al ramo textil, al ramo de metal mecánica, al ramo de flotillas en cuestión de transportes. Y realmente se ha, ellos le han venido a hacer una reingeniería a esas pequeñas empresas. No, no quiere decir esto que ellos lo están haciendo mal. Pero lo, lo se ten, puede hacer mejor. Se puede hacer mejor. Y elevar de ese le, elevar su nivel de, de productividad y de por, de por lo mismo su nivel de competitividad. Esta gente viene por un mes, por dos meses, dependiendo de lo que lo requiera el, el empresario, vienen sin cobrar un solo centavo, 
lo único que tiene que darles el, el pequeño o mediano empresario es un, un alojamiento, ellos no piden hotel cinco estrellas y la verdad, hasta el momento, las asesorías que han venido a dar, de, eh, en alguna oportunidad tenemos de hacer un programa para que vengan algunos eh, empresarios que han sido beneficiados con este programa. Por supuesto, que den sus testimonios. Aquí. Que den sus testimonios. Yo siempre he sido de la idea de que lo que yo venga a hablar aquí tiene que estar respaldado por ellos, porque la verdad que ellos son los beneficiados de todas las gestiones que hace la Federación de la Pequeña Que se empresa. traduzcan resultados concretos. Finalmente, eh, sabemos que se ha inaugurado una escuela de negocios, eh, ¿Cuáles son esos beneficios y qué mensaje final enviaría al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, pero también al Ejecutivo, al Legislativo, para que ayuden a enfrentar esos retos y crear las oportunidades? Sí, eh, nosotros nos enfocamos en esta escuela de negocios viendo que realmente todos los esfuerzos realmente se han ido en cuestiones de capacitación, de asesoría técnica, pero el pequeño y mediano empresario ya quiere ver cosas reales. Por ejemplo... Nosotros estamos enfocados a realizar desayunos empresariales, ruedas de negocios, integrar misiones empresariales, reunir a esta gente que en realidad no tiene la capacidad económica para hacerlo, con empresarios de otras regiones, buscando los apoyos. Nosotros participamos dentro del programa de Iberpyme, que es un programa iberoamericano que agrupa a todos los gremios institucionales pymes. Y para mucha satisfacción ya hemos realizado varias misiones empresariales, una de ellas fue a Galicia, España, el año pasado, calificamos dentro de 27 pymes a 8 pymes de la federación, y eh, nosotros no les pudimos ir a ofrecer muchas cosas, pero sí pudimos ir a ver la forma en que ellos han desarrollado sus, sus empresas, esta gente quedó muy convencida, eh, mucha gente sí ha aprovechado ya ese... Esa, esa visita que hicimos a Galicia, dentro de ello, gente del área textil, porque eh, en esa parte hay mucho, mucho de esto que se, se puede aprender bastante, bastante se aprendió. en adquisición de maquinaria. Hay un gran reto ahí entonces en desarrollar todo este sector. Ernesto, muchas gracias por eh, compartir con toda nuestra audiencia nacional no, e internacional. Sabemos que vamos a estar en unos próximos programas, de repente hacemos algunas visitas o traemos a algunos empresarios que nos den testimonio, pero es eh, imperativo que realmente se desarrolle el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias eh, Luis. La verdad que eh, aprovecho la oportunidad para agradecerte y decirle a nuestros asociados y a todo el sector PYME a nivel nacional que eh, FEPYME está a sus órdenes. Y espacios como estos los debemos de aprovechar también. Muchas gracias. Y te agradecemos la oportunidad. Muchas gracias, Ernesto. Y seguramente eh, habrá que triplicar ese número de asociados y desarrollar más. Guatemala debe seguir mejorando para dar oportunidad de crecimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Las empresas generan productos y servicios para la sociedad. Hacen negocios con proveedores de la sociedad. Dan oportunidades de empleos a los habitantes de la sociedad. Pagan sus impuestos para beneficio de la sociedad, para que el gobierno pueda hacer esa inversión social y generan utilidades para sus accionistas, que también son miembros de una sociedad. Es decir, las empresas son sinónimos de desarrollo social. Es importante fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa nacional para generar más fuentes de trabajo, canalizar las inversiones en pro del desarrollo de nuestro país. El futuro de Guatemala está en las micros, pequeñas y medianas empresas. Aprovechemos ese espíritu emprendedor que todos los guatemaltecos llevamos dentro. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.